రాజకీయం అంటే ఒక బురద గుంట ఆ బురదలోకి రాయి సిట్టించుకోవడం ఎందుకు అని చాలా మంది కూడా భయపడుతున్నారు మరి ఎవరికి ఒక గౌరవప్రదమైన ఉద్యోగాన్ని వదిలిపెట్టి ఆ బురద గుంటలోకి ఎందుకు దూరారు బాగుందా మీకు ఏం గౌరవము అది ఇప్పుడు దాంట్లో ఏముంది చెప్పు నాకు ఉన్నత ఉద్యోగంలో నన్ను ఎవరు నన్ను అక్కడికి పంపించింది ఎవరు పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ అంటే ఏంటి అది సర్వెంట్ నువ్వు చేసి పంపించింది ఎవరికి సర్వెంట్ పబ్లిక్కి నేను ఒక సర్వెంట్ని మా నాన్న విలేజ్ సర్వెంట్ మా గ్రాండ్ ఫాదర్ విలేజ్ సర్వెంట్ ఇవాళ నా తోడబుట్టిన నా అన్న విలేజ్ సర్వెంట్ నేను పబ్లిక్ సర్వెంట్ని దానికి పెద్ద పెద్ద పదాలు ఎందుకు గ్రూప్ వన్ బంగారుపల్లెము ఏమిటి దేముంది దాంట్లో ఏం లేదంటారా అట్లా కాదు సర్వెంటింగ్ కదా నేను సర్వెంట్ నిజంగా నేను సర్వెంట్ని అయినప్పుడు దాంట్లో నేను అంత గొప్పగా ఫీల్ అవ్వాల్సింది ఏమిటి నేను అందుకే చెప్పాను నా మా ఆఫీస్కి వచ్చే ఎవరికైనా పబ్లిక్ సర్వెంట్ అయినప్పుడు నెలలా మీకు పారితోషికంగా కొంత వేతనం వస్తుంది రాజకీయాల్లోకి వచ్చినప్పుడు మీ జోబు నుంచి మీరు పారితోషికంగా పెట్టుబడి పెట్టుకోవాలి కదా అవును కరెక్టే కానీ పారితోషికమైనది కదా ఇప్పుడు ఖర్చు విషయాన్ని పక్కన పెట్టేస్తే డబ్బు రాకుండా ఏం పోదు అది లక్ష ఎనభై ఐదు వేల దాకా జీతం వస్తూ ఉంది కాదని నేను అన్నాను కానీ కోట్లాది భారతీయులు ఏం నెల జీతాలు లేకుండానే బతుకుతున్నారు కదా అనేది నేను అంటుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొకరు ఎవరో ఆఫీసర్ నా నా పోస్ట్ ఖాళీ అయింది ఎవరో వచ్చి జాయిన్ అయిపోతారు ఆ పని చేస్తారు ఇప్పుడు ఈ బురద గుంట పరిస్థితికి వస్తే మరి అందరూ బురద అంటే మరి మొత్తం వ్యవస్థ నడిపిస్తుంది అది ఆ బురద గుంట నుంచి వచ్చే నీళ్ళే మీరు నేను తాగాలా మరి శుభ్రం చేసుకోకపోతే ఎట్లా మున్సిపల్ కమిషనర్ ఉద్యోగం ఇచ్చారు ఏం చేశాను మీ ఇంట్లో నల్లలో నీళ్ళు పాడ పాడైపోయినట్టు మురికి నీళ్ళు వచ్చాయి నాకు ఫోన్ చేశారు కమిషనర్ గారు నేనేం చేయాలా మీ ఇంట్లో నుంచి ఎక్కడి వరకు చూడాలి పైపులు రిజర్వాయర్ ట్యాంక్ మళ్ళీ పెద్ద రిజర్వ్ ట్యాంక్ చూసిన తర్వాత వెళ్ళి పోవాలా చెరువు దగ్గరికి వెళ్ళాలి చెరువులో ఉన్న సమ్మర్ స్టోరీస్ అది దాటే అవతలికి వెళ్ళాలి ఎక్కడ బురద ఉందో అక్కడ క్లీన్ చేసుకుంటూ రావాలి ఇంటికి రావాలంటే ఇది అంతే కదా రాజకీయం బురద అంటున్నారు మరి ఎంత పెద్ద మహానుభావులు వాళ్ళు మొత్తం కుటుంబాలని త్యాగం చేసి స్వాతంత్రం తీసుకొచ్చారు డెబ్బై నాటి రాజకీయాలు తెప్పించుకుంటే నేటి రాజకీయాలు భ్రష్ట పెట్టిపోయాయి లాభసాటి వ్యాపారం అయిపోయింది కారణం పెట్టుబడి వ్యాపారం అయిపోయింది కారణం ఎవరు మనం పెడుతున్నాం కాబట్టి మనం అట్లా చేసినాం కాబట్టి అది వస్తుంది స్వాతంత్ర సమర యోధులు ఉండిన్నారు తర్వాత లాయర్లు వచ్చారు తర్వాత డాక్టర్లు వచ్చారు అవే రాజకీయ తర్వాత కాంట్రాక్టర్లు వచ్చారు తర్వాత ఎవరెవరు ఎవరెవరు వచ్చి దాన్ని అలా తీసుకొచ్చారు ఇప్పుడు మళ్ళీ వేరు వేరు వ్యక్తులు పోయి చేరి చేతనైన తగ్గట్టు వరకు మారుద్దాం ఏమవుతుంది అది చేతనైన కాడికి నేను చెప్పాను కదా కరెంట్ లైటు కలెక్టర్ గారు క్యాంప్ ఆఫీసులు ఎంత దాని స్థాయి ఎంత అంతే అసలు ఉద్యోగాన్ని రాజీనామా చేసి రాజకీయాలు ఎటు పోతామో తెలియకుండా రాజీనామా చేసిన గుండెదేరం ఎందుకు వచ్చింది మీకు అసలు అరే కోట్లాది భారతీయులకి ఏ నమ్మకంతో బతుకుతున్నారు వాళ్ళు అంటే మిమ్మల్ని నమ్ముకొని ఒక ఫ్యామిలీ ఉంది కదా ఏ ఫ్యామిలీ ఇద్దరు అవును నా గ్రామ నా ఫాదర్ నాకేం ఇచ్చాడు వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళకేం ఇచ్చాడు అంతకంటే అధ్వానమైన స్థితి కాదు కదా భోజనానికి ఏమి ఇబ్బంది లేదు కదా బియ్యం వస్తాయి పంట వరి పంటలే పండిస్తున్నాం ఇంట్లో అవే బియ్యం మా తమ్ముడు పంపించినట్టుగా తింటున్నాను ఇవాళ కూడా మళ్ళీ వాడే పంపిస్తాడు కదా తర్వాత ఇంకేముంది ఇంకా మిగతా కూరగాయలు ఇవే కదా జొన్న పిండికి బియ్యరొట్లకి ఏముంటుందండి ఇప్పుడు నా కొడుకు విషయం వస్తుందా సరే నాకు ఎటు పెన్షన్ వస్తుంది వాడు 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 మా నాన్న నాకేం ఇచ్చాడు అదే చెప్పాను పిల్లలకి నేను ఈ నిర్ణయం వీళ్ళు లోటస్ పండు నుంచి నేను వెళ్లాల్సి వచ్చిన రోజు నేను రాత్రి అదే చెప్పాను నేను వెళ్తున్నా మీరు చదువుకుంటారు చదువుకోలేము అంటే ఒకవేళ మీరు చదువుకోలేరు నేను ఎన్ని రోజులు ఉండి మా కొడుకును నా పిల్లల్ని నేను పోషిస్తాను మీరు ఇట్లా సంవత్సరాలు చూస్తే చాలా పెద్దగా కనిపిస్తున్నాయి కానీ మీరు ఇంకో వైపు నుంచి చూడండి పదమూడు సంవత్సరాలు అంటే ఉదాహరణ పది సంవత్సరాలు ఉంది పదమూడు వదిలిపెట్టాను పది సంవత్సరాల కాలం అంటే రోజుల్లో చెప్పి ఎంత అవుతుంది మూడు వేల ఏడు వందల యాభై రోజులు మూడు వేల ఏడు వందల ఏడు వందల అంటే నాకు అంత కలిసి ఒక ఐదు వేల రోజులు ఇప్పుడు నేను గడిపిన రోజులు ఎంత ఏడు వేల రోజులు ఇంకా నేను నేను బతకబోయే రోజులు ఎంత ఓ పదివేల రోజులా ఓ పద్నాలుగు వేల రోజులా రోజు ఎంత సగటు భారతీయుడికి రోజు ఎంత ఈ రోజు మీకు ఇచ్చేసా నేను ఈ రోజు మాదైతే మీ జీవితంలో ఒక రోజు తీసుకుంటారు అందువల్ల జీవితాన్ని ఎలా చూడాలంటే మనం ఒక్కరిది కాదు ఈ భూమి మన భూస్వాములది కాదు రాజకీయ నాయకులది కాదు ఆఫీసర్లది కాదు కోట్లాది మనుషులది భారతీయులది వాళ్ళతో పాటు జనజీవన చాలామంది పక్షులది జంతుజాల ఉంది అందరు తిను అందరికీ ఈ భూమి మీద హక్కు ఉంటుంది అందరూ వచ్చి పోవాలి ఈ నుంచి అంటే ఇక్కడ ఏస్ట్రాలు చేయడానికి లేదు నీ టైం వస్తే నువ్వు మూట కట్టుకొని పోవాలి లేకపోతే మొదట వచ్చిన తరం ఏదైతే ఉందో కృష్ణదేవరాయలదో లేదా అబ్గర్దో ఇంకొకటిదో వాళ్ళే నిలబడి ఉండేవాళ్ళు మనల్ని రాణించిండే వాళ్ళు కాదు కరెక్ట్ ఇది మూట కట్టుకుని పోవాల్సిందే ఇంకేం ఇదేం లే